హలో అండి నేను మీ నవీన వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగింటి వంటలు ఇవాళ వీడియోలో మనము ఒక మంచి స్వీట్ రెసిపీని తెలుసుకుందామండి మనలో చాలా మందికి జున్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం కదండి కానీ జున్ను పాలు అనేవి అంతమాటు మనకి అవైలబుల్ ఉండవు కాబట్టి ఇన్స్టెంట్గా జున్నుని తయారు చేసుకుంటుంటాము మనం ఈరోజు చాలా హెల్దీగా టేస్టీగా ఉండి కొబ్బరి పాలతో జున్నుని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మనం జున్ను ఏ టేస్ట్ ఉంటుందో సేమ్ అదే సిమిలర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీని తయారీని అయితే చూద్దాం దానికోసం కొబ్బరి మొక్కల్ని ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి కొబ్బరికాయని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న మొక్కలుగా చేసుకుని మిక్సీ జర్ల వేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ చెక్క కొబ్బరికాయ తీసుకున్నాను దానికి ఒక గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక కాయ కాదండి ఒక చెక్కని మాత్రమే తీసుకున్నాను అలాగే బెల్లాన్ని చిరగొట్టి వేసుకోండి మీరు స్వీట్నెస్కి సర్పన్నంత వేసుకోండి అలాగే రెండు యాలక్కాయలను వేసుకోండి ఇలా వేసి ఒకసారి మిక్సీ బాగా మెత్తగా అయ్యేలాగా మనం బ్లెండ్ చేసుకున్నాము జ్యూస్ జార్లు అయితే మనకి బాగా బ్లెండ్ అవుతుంది ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా వడకట్టుకోవాలి ఈ విధంగా వడకట్టి కొబ్బరి పాలని సపరేట్గా తీసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మిగిలిన పాలన్నీ కూడా చక్కగా సపరేట్ అయిపోతాయి మనకి కొబ్బరి పాలు అనేవి తయారైపోయినాయండి మీరు దీన్ని పంచదారతో కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ బెల్లం అయితే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనము కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసుకుందామండి అలాగే ఒక టీ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవడం వల్ల థిక్నెస్ అనేది వస్తుంది ఒక టీ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది అలాగే దంచిన మిరియాలను కూడా వేసుకుందాం ఇలా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపేసి మనం దేంతో అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం ఈ జున్ను చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇన్స్టెంట్గా చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ మీకు ఎగ్తో కూడా ఏ విధంగా జున్నుని తయారు చేయాలనేది వీడియో చేసి పెట్టాను కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుంది చూడండి మనం దేంతో అయితే చేసుకుంటున్నామో దాన్ని ఒకసారి వాటర్తో కడగండి ఇలా కడిగిన తర్వాత ఇలా వేసుకోవాలి ఇలా ఈక్వల్గా మనం డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ పైన ఒక బాండీలో వాటర్ తీసుకుందామండి వాటర్ తీసుకొని ఒక స్టాండ్ పెట్టుకున్నాను ఇలా స్టాండ్ పెట్టిన తర్వాత దానిపైన మళ్ళీ ఒక ప్లేట్ పెట్టుకున్నాను ఈ బౌల్స్ అనేవి పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను ప్లేట్ పెట్టి ఈ బౌల్స్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలండి ఇలా పెట్టుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద మనము ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి దీనికి సరిపడినట్టు మూత పెట్టుకోండి ఆవిరి బయటకు వెళ్ళకుండా ఉండడం కోసం మూత పెట్టుకోవాలి అలాగే లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే దీన్ని మనం పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల లోపు ఉడికించుకోవాలి ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసినట్లయితే చూసారు కదా జున్ను అనేది గట్టిపడిందండి మనకి ఆటోమేటిక్గా జున్ను గట్టిపడిందా లేదా అనేది తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మొత్తం కాస్త చల్లారిని ఇవ్వాలండి కొద్దిగా చల్లారిని ఇచ్చిన తర్వాత మనం దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని ఒక గంట లేదా రెండు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చల్ల చల్లగా జున్ను కొబ్బరి జున్ను తయారైపోతుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చూసారు కదా మనకి జున్ను ఏ విధంగా ఉంటుందో సేమ్ అదే విధంగా టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఈ వేసాకాలంలో ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి బయట ఐస్ క్రీమ్స్ తినే బదులు ఇది చాలా మంచిది కదండి మీకు గనక రెసిపీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీకు ఎలా వచ్చిందనేది నాకు కమెంట్ చేయండి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలిగిన వంటలు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి